El procurador Sergio Cosia eh, está ahí dando declaraciones, tomamos su audio. Porque existen bienes que bajo distintas figuras se incautan, se comisan, se extraen del crimen organizado y no se le da el uso por cuestiones burocráticas. Entonces tenemos la instrucción de, de hacer una, de, tenemos la instrucción de hacer, de crear los mecanismos necesarios para que los bienes incautados, los bienes decomisados y todos aquellos que provengan del crimen organizado estén puestos a servicio de la ciudadanía lo antes posible. Y ahora estamos haciendo un protocolo, estamos determinando un protocolo para que de, en trabajo coordinado entre la Fiscalía, la, eh, la Senavico, la Procuraduría, eh, se establezcan justamente los mecanismos, eso es lo que estamos buscando, para que no se pierdan más los inmuebles. Por ejemplo, un, eh, se, se encontraron hace poco, se incautó en un, en un procedimiento de contrabando varias lanchas. Esas lanchas le pueden servir a la Armada, le pueden servir a la aduana, le pueden servir a cualquier institución que pueda utilizar, pero sin embargo, por trámites burocráticos, ya sean judiciales, ya sean eh, de falta de protocolización, nosotros estamos, que tenemos ahí el, el bien, pero no está a servicio de la ciudadanía. No, 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 nosotros queremos hacer un protocolo y queremos determinar la manera jurídica de poder agilizar pero, pero, pero el trámite. Está, ya se justamente el problema, que si no hay una sentencia firme ejecutoria no se pueden disponer de los bienes. Existen mecanismos, no, pero existen, existen mecanismos que son eh, la ley, de, o sea, la Senadico justamente tiene una particularidad que se puede usar, se puede utilizar el bien bajo figuras como el comiso especial, comiso autónomo, y ese, ese tipo de situaciones son las que queremos organizarnos. Cuando adquirimos nosotros el cargo de depositario judicial para poder utilizar al servicio de la ciudadanía. O sea, ¿Viene a ser lo mismo de siempre entonces, procurador? Básicamente. ¿Cómo lo mismo de siempre? siempre? Porque antes existía la figura de hecho del depositario judicial. O sea, no, 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 al contrario. Antes existía la figura del depositario judicial, pero ahora lo que nosotros queremos es darle un dinamismo para que se pueda utilizar a través de la figura del comiso autónomo, por ejemplo. ¿El Lamborghini, por ejemplo, qué va a pasar con el Lamborghini? ¿Se podría disponer de estos bienes incautados? A la fiscalía o a quien corresponda. Justamente lo que, no, lo que la instrucción que tenemos del presidente es de que los bienes que se adquieren del crimen organizado sean puestos a servicio de la, de la ciudadanía en la brevedad posible. Hace meses se presentó una normativa planteando justamente la figura de la autonomía. Sí, sí. En el paquete que se presentó a fin de año, justamente para salvar el, el, la calificación GAFI, se presentaron ya todos los paquetes. Para, para justamente agilizar. Nosotros no queremos adelantar ya eso. La instrucción del presidente es clara, que aquellos bienes que sean incautados o que sean obtenidos de cualquier me, por cualquier método, por cualquier figura jurídica y puedan ser utilizados a favor de la ciudadanía, sean utilizados a favor de la, de la ciudadanía en la brevedad posible.